At kung may pa rin po sa sinasabing passport data breach, makakausap po natin si Raymond Liboro, ang chairman ng National Privacy Commission. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie, Magandang tanghali sa iyo, Connie mm -hmm. and uh, Rafi. Alright, sinabi po ng isang cybercrime law expert na wala namang passport data breach na nangyari dahil po sa, sa sabi, imposibleng walang kopya naman ng DFA ng datos ng sinasabing tinangay. Ano po ang inyong reaction dyan? Uh, well, kung yan po ay galing nga sa sinasabi mong eksperto kasi po ang personal data breach uh, ay isa pong legal na termino yan at merong aktual at eksaktong definisyon. No? Apo. Uh, a personal data breach ay tungkol sa breach of security that would lead to an accidental or unlawful destruction, loss, alteration, or unauthorized disclosure of the personal data. Mm -hmm. no? So yung buwang uh, incidente yan ay nagpunsot na ito ay masira, mawala, o mabago. No? So yan po, kaya nga maingat din kami sa paggamit ng termino na yan. Kasi uh, kung yan ay hindi po na-discover o hindi po dinedeclare ng isang agency, malalaman natin sa isang investigasyon kung yan nga po ba ay nangyari. No? Nawala ba, nasira ba, nabago ba yan o naibigay no? na hindi o sa mga hindi otorizado. No? Mm -hmm. So, uh, again, no? that, would, that should satisfy Connie itong definition na ito. So, yun po ang... Sabot ko sa katanungan ito nga ba ay data breach. So, malalaman po natin yan. Ano? Pinatawag natin ng DFA bukas at uh, hihintayin natin yung kanilang paliwanag tungkol dito. Alright. Sa so, matala, iginit na rin po ng Apo kasi production unit uh, incorporated na wala daw datos nga na nawawala. Uh, tomorrow, you will start your investigation. Uh, meron na ho ba kayong pangunang mga impormasyon na nakuha? At ano ho yung mga iyon, kung may, meron ho tayo ma-share, no? As of, as of this moment, I know you're gonna be starting your investigation tomorrow pa lang. We, we will be relying now on official document, no? And mm -hmm. an official uh, na mga statements coming from DFA officials. So, kung meron kami uh, kami uh, kailangan ipatawag, uh, na kung halimbawa mag-resulta bukas ang uh, aming uh, pagdinig, no? na kailangan matumawag pa kami ng iba pang mga ahensya o personalidad na mababangkit doon, then gagawin namin yun. Mm -hmm. um, again, ang gusto ko lang sabihin, Connie, bilang National Privacy Commission, tinututukan natin dito yung proteksyon ng personal data ng mga mamamayan. Ano? Mm -hmm. uh, masiguro na ano nga ba ang nangyari sa datos na ito. At yung future din ng data na ito, ano ba mangyayari at ang hinaharap dito. No? Gusto nating malaman kung at any point in time, ito, nga, ito ba ay napasakamay sa mga diotorizadong partido. No? So, we will look into contracts. Itingnan mm -hmm. namin, ano, uh, ito ba ay sapat na naprotektahan sa mga kontratang ipinasok no, ng ating kobyerno. Dati mm -hmm. nasa pangalaga po nung imprenta ng uh, uh, Central Bank, ano? ito po, Uh, bakit nga ho ba nagkaroon ng ganitong uh, uh, pagbabago? Yeah, hindi para kami sigurado dyan ano, sa mga circumstansya na bumabalot tungkol dito. No? Mm -hmm. uh, however, ang pagkakaalam ko lang, no? eh, may tatlong mga autorizadong printers lang ang kobyerno no? dito sa mga mahalagat dokumento tulad ng passport. Nandiyan na National Printing Office, nandiyan ang Banko Central at ang Apo Printing uh, Uh, unit, no? So, uh, again, uh, yan po ay malalaman po natin officially from the DFA doon sa pagdinig na gagawin natin. Alright. So, meron pa ho kayong uh, iba hong uh, any information at all? Uh, sinasabi pa na may mga breach pa na pa pwede doon sa data privacy na ng 2012 na maaari nyo hong ma-share? Baka meron lang. Um, again, uh, we are suspending judgment on this. Ang uh, mensahe ko lang Uh, Connie and uh, Rafi no, yes. ay uh, maging mahinahon lang po ang lahat. No? Uh, ito naman pong bagay na ito, malalaman po natin. At uh, maganda po, ma ma magkaroon po tayo, humalaw din tayo ng aral no, dito sa insidente ito. Kaya uh, pipilitin po namin na sa abad na aming makakaya na gamitin po itong pagdato ng National Privacy Commission para po malaman natin lahat ito at makapag-recommend na rin ang uh, aksyon no, tungkol mm -hmm. dito. 
So tomorrow, nandun ho ba si DFA Secretary para magbigay linaw dun sa una niyang Twitter na... O, wala pa po kaming, wala pa po kaming eksaktong kompermasyon ko siya po ay makakapunta. Mm -hmm. Pero again, mahalaga ho sa atin. Gusto ko lang uh, sabihin din, ano, ang DFA ho, meron ho, uh, meron ho silang uh, nakatalaga na data protection officer, no, doon pa man. Uh, ito po ang uh, designation po dito ay kasama po sa narekomendasyon namin ng uh, National Privacy Commission sa lahat po ng mga ehensya na nagpo-proseso ng, per ng personal data. So, yan po ang aking siguradong darating ang data protection officer po nila uh, at yan maging mga ilang uh, sa ngayon po, sa loob niso ng DFA no? may representatives din po yan ang makakapunta. Alright, so uh, definitely ang uh, mensahe nyo ay huwag magpanik muna para doon sa mga nangangamba. Uh, opo, no? Um, kung meron nung sabi nga, kung uh, narinig ko rin yung intro dyan, uh, mo kanina, yung soundbite no, ng Apo, uh, although we have yet to hear yung kanilang, uh, sa, sa, di pa sila formal na humaharap sa amin, uh, but... Uh, kung sinisiguro nila na nasa kanila pa yung data. So at least alam natin, nandiyan yan. Um, on paano yung data, paano yung naging buhay niya no? uh, dito, sa, pang, dito sa passport processing. No? Malalaman natin ano? kung kanino ba yung nagpasalin-salin, sino ba mo lang humawak dyan. Pero with that, no, at least, kung may nagsasabing hindi yan nawawala, eh malaki bagay na rin yan mm -hmm. no? para ikapanatag na doob ng mga mamamayan. At siguro kung saan nanggaling yung impormasyon ano, na nawawala to begin yan, with. Alright, okay. maraming pong salamat sa inyo pong uh, binigay sa aming Sige, orser. Po. Yan naman po salamat si Mr. Po. Raymond Liboro, ang chairman ng National Privacy Commission.